虎山大战。老臣不要，要死了这条。五峰谷果然是赵国苍天大案，这大阵杀伤力就是元婴巅峰的水平。哼！早听闻五峰谷五光剑阵的威名，今日一见，果然不同凡响。好阵，将来必为我唐家锦上添花。剑阵虽强，终究是剑之造物。既然你以剑气为证，我便以剑破剑。万剑尽。来来来风谷，不知因何得罪了道友。王某，前来杀唐家之人。可是否要与吴风谷为敌，得看你的态度。你，是你毁了天道门的灵脉，杀了藤玄。藤玄是谁？藤家人的性子，还不配王某来记。不忘之徒，你竟敢！吴风谷，昔日赵国第一大派，吴风谷掌门乃正道领袖，曾受万神敬仰。可今日一见，吴掌门好像成了条看门狗啊！道友的意思。吴某不明白，百年之前，这四座山峰灵气充沛，灵光环绕，可如今却已然枯竭。敢问掌门，此事是否与唐家灵脉的敲骨吸髓有关？吴某说了，道友的意思，吴某不明白。掌门，我们就将唐高交给他吧，多好的机会啊！是啊，掌门。让他唐家人彻底滚出五峰谷！你们以为我不想吗？可是，谁能扛住藤九三招？有意思，有意思。吴风谷与藤家素来交好，道友修为固然通神，但若想在吴风谷行凶，便从我等的尸体上踏过去吧。是谁要杀我藤家之人？对修真者来说，或许并不漫长，但对于凡人，却是沧海桑田。
批仙人木雕啊，影响着仙人对咱们赵府的庇护，可一定要形神兼备。<笑>王家族，你与灵牌之人什么关系？小女子王了一，先祖王天土，是这灵牌之人的四弟。四叔，先祖他老人家中年时，被缥缈宗一位仙长看中，下山后，成为皇族供奉之一。我王家也是从那时起，在京城发展至今。四叔一脉能绵延至今，实乃王家为数不多的一大幸事。他的体内怎么没有灵根？每个人生来都有灵根，灵根中天生有一定量的灵气，灵根的好坏，决定了一个人是否有资质修仙。所谓仙人。就是可以通过修行从外界获取灵力的人，而凡人，就是只能靠灵根中天生的灵气量过一辈子的人。那凡人如果没了灵根，会怎么样呢？凡人若失去灵根，轻则病痛缠身，重则阳寿减损。此事定不简单。你还记得你是从什么时候，身体开始变差的吗？不记得了。家里人的身子骨都不太好，郎中看了好多，都没查出来个由头。我这算轻的。他不是王家得罪了那个修士，被满门抽了灵根觉得自己这副身子这么轻快，多谢仙人。说起来，我应该是你的先祖。我王家竟有修仙的先祖。当年我与四叔有约，若是修仙有成，我将守护他子孙后代，以报四仙之恩。京城，王家。什么人？王府，两人。正是。进去吧。
，让我们出去吧。你不符合条件，不能放行，滚开！怎么出城查的比进城还严？贤人有所不知，这是官府怕有人出了京城不回来，因此，凡独户或全家者，不许出城。这赵国的都城，怎成了这般硬吗？先祖存世，真是祖先庇佑啊！举手之劳。哎，仙人有所不知，听说自从几十年前仙界大洗白之后，这京城里的人就变成了这般模样，也不是瘟疫，真不知道为何。罢了，继承了四叔的恩。便再帮你们一把。感觉神清气爽，好轻松啊！夫人，你的头发变黑了。啊！哎呦，啊、夫君、啊，你的腰杆都直起来了。是啊，此阵名为聚灵阵，可保以王家为中心，三里无恙。多谢贤人，谢谢人，太感谢您了。是、啊。等等，是我。恒月派张狂，请赐教。张狂师兄，你进城那会儿我就认出你了，但是不敢确认，便一路跟到了此处。恒月派，现今如何？我已经很多年没回去了，张师兄，为何会出现在都城？而且你的修为，你体内灵力散乱异常，经脉更是脆弱不堪。当年我随师祖们下山，经过多年苦修，终于到了结丹期。后来我从宗内下山
，本想着历练一番，争取有朝一日结英，重新光大我恒月牌。可没想到，我稀里糊涂的就被抓进了天道门。他们以我身体炼制丹药，我。任玄冥付诸东流，如今只能被当作弟子使唤。子内有七粒丹药，你一个月服食一粒，七个月后，修为起码可以恢复一半。张师兄保重。此日一别，希望还有再见之日。等，等一下。成凡人连根进食的事儿，你莫要理会。此事与天道门有关系。哎呀，你知道的越少越好。天道门罔顾众生，敢抽满城凡人的连根，这个事儿定有他人撑腰。你若干预，定会被查去。他们来了。敢在我的眼皮子底下撕扯巨灵阵！嫌命长了是吗？谁敢的？说！你们先进去，这里我来处理。你干的是吗？敢在我天道门的地盘撒野，嫌命长了。都是修仙者，有话好说，给张茂一个面子。陆长老，这阵人是王兄庇佑他做后人的，不会影响宗内大计。你算个什么东西？你说了算吗？你敢碰我天道门？你是想和藤家为敌吗？他们天道门背后可是藤家撑着的，我也不怕告诉你，这凡人的地界也都是藤家的买卖。站！糟了，是六魂啃食阵，阵中之人的尸骸将遭受六魂魄的啃食，最终落得身尸不全。空间无措，徐立国，嘿嘿，小子来啦！哈哈，好东西啊，许久没吃，可香死我了！<笑>刚说藤家，我还没来得及去算账，到自己送上门来了。你不能杀我，你得罪了天道门，就是得罪了藤家。你敢？啊啊一个人去天道门，要灭的不止一个天道门。<笑>